여러 사람들의 추억을 되새기며 다시 만나본 전주의 면면. 그 마지막 도착지는요. 어, 이 건물 좀 보세요. 그 독특한 건물들 사이에서도 유독 눈에 띄는데요. 문을 열자 옛날 초등학교에서나 봤음직한 책걸상들, 학용품들이 건물에 꽉차 있는데요. 마치 타임머신이라도 탄것 같죠? 이곳에 있는 양 마녀점의 물품은 주인이 무려 16여 년에 걸쳐 모은 것들입니다. 50년대, 60년대로 퐁당 빠진 것 같은 그런 기분이에요. 네, 주로 50년대부터 해서 80년대까지 그 자료들을 근대사라고 하거든요. 그림을 하다 보니까 이 비주얼적인 부분에 대해서 매력을 많이 느끼거든요. 그렇게 그런 걸 그리기도 좋아하고 그러면서 만화책도 모으고 과자 봉지도 모으고 하다 보니까 나중에는 이 전반적인 사회생, 사회상을 볼수 있는 것들을 다 이렇게 수집을 하면 더 재밌을 것 같더라고요. 음. 그러다 보니까. 선생님께서 생각하는 가장 일본으로 꼽는 보물은 뭘까 궁금해졌어요. 예, 제가 어렸을 때 저희 집에서 시골에서 전빵이라고 이제 작은 구멍가게를 했는데 그때 아버님이 손수 만들어서 사용했던 돈통이 있습니다. 어, 지금도 이제 그 옛날 생각도 나고 아버님 생각도 나고 해서 지금도 이렇게 사용하고 있습니다. 몇 년이나 된 거예요? 이게 70년대에 만들어졌으니까요. 한 50년. 아, 이거는 이 안에 들어있는 돈이 보물이 아니라 이 돈통 자체가 보물이네요. 이젠 쉽게 볼수 없는 종이 딱지, 종이 인형. 하지만 60세 엄마와 20살 딸이 종이 딱지와 종이 인형에 대한 기억을 함께 나눌 수 있는 곳. 손때 묻어 반들반들해도 힘이 아니 색을 잃었어도 유난히 반짝반짝 윤기 나는 추억을 마주할 수 있는 곳. 다시 만나도 전주는 그런 곳입니다.